Sí, solo un pacán. catalanes que siguin en aquests moments no existeixen les veritables esquerres i les esquerres oficials que hi ha iniciativa per Catalunya el partit dels socialistes i esquerra de republicana tenen el cul ben gros després d'haver pactat amb el neoliberalisme de les grans multinacionals assassinats. Només que un poble sol, un poble que som nosaltres, abandonat, arruïnat, traïcionat, enganyat i estafat, que té, si vol sobreviure, que reaccionar contra tot aquest sistema podrit, fastigós, si no vol ser un esclau un llapapulles, un llapaculs, un llepatxotxos de tots aquests polítics burgesos, fastigosos i corruptes. L'única solució que hi ha, és l'única, eh? No n'hi ha cap més d'altra. És la revolució. És l'única. L'única solució que hi ha és la col·lectivització. L'única solució que hi ha és el despreci d'aquestes institucions heretades pel franquisme i de la burgesia capitalista. I aquí a Catalunya n'hi ha molta, eh? Ocupem, sense cap mena de vergonya, les cases abandonades. Ocupem les fàbriques i les nous deixades dels cabrons especuladors que han fet negoci amb els països explotats per les multinacionals delictives. Abandonem de veritat aquestes ciutats corruptes, pudentes. Ocupem les terres i els camps despreciats per un sistema que fa negocis en països subdesenvolupats. Expropiem els capitalistes traïdors i fills de puta comprats per el sistema. Deixem les universitats manipulades per intel·lectuals i catedràtics comprats per aquest fudit sistema. Oblidem-se d'aquesta cultura falsa i artificial, aquesta cultureta catalana que no ha existit mai. Partim de zero. Arrasem-ho tot. Fem la veritable revolució. Fora una esquerra republicana institucionalitzada que ja no se'n recorda, jo sí. Ja no se'n recorda que en la Guerra Civil, el maig de 1937, el Lluís Companys, un demòcrata burgès, va traïcionar l'heroica revolució del poble anarquista i revolucionari després que aquest poble, amb un sortiment totalment llibertari i noble, alliberava del feixisme burgès internacional aquesta nació. Quan els dirigents de la República, si no hagués estat per la reacció popular anarquista, estaven disposats a rendir-se al feixisme, començant pel propi president de la República, Manuel Azaña, cobar traïdors. Fora! Unes esquerres comunistes estalinistes amb figures com el Santiago Carrillo i la mítica passionària. Fora! Unes esquerres socialistes amb senyors com el Felipe González, recolzats per la CIA, 
y la Fundación Hidalberg que está aquí que van pactar con los asesinos franquistas una ley de amnistía del 66 porque era una falsa democracia que se olvidaba de toda la injusticia al crimen, al genocidio y todo lo imperdonable de la triste guerra civil recordé la matanza de Badajoz Recordé Guernica, recordé la columna de los 8000 arrasados y massacrados por los nacionalistas, por per la Santa Puta Mara, la Iglesia Católica. Una ley de amnistía del 77 que va ser un pacto entre la izquierda oficializada y los fachas descarados para que no se apiguéssim al pueblo después de la lucha que va tener la CNT, la FAI, el POM, las milicias antifascistas, las tonas libertarias y las tonas comunistas, las salinistas, a las van procurar matar la retaguardia y las checas, a todos aquellos anarquistas, para que nosotros seamos la veritable revolución del pueblo, al paradigma de ellos y el referente más grande internacional de todo lo que es una revolución libertaria, que hasta ni fins i tot en deixa, Rusia amb la revolución del 17 y va ser aquí, a Barcelona. Tinc melangia, tinc una profunda melangia de aquellos días de juliol del 36, cuando el pueblo libertario era los amos de Barcelona, cuando la revolución era una realidad para los carrers, cuando despreciaban el poder y el castigaban, cuando colectivizaban las industrias, los hoteles y, fin i tot la porcaria del liceo y todo allò que feia pudor de burguesía y fascismo. Todos eran iguales al idealismo fet realidad, tal como que si no se conseguit arreu del món quan cremàvem les esglésies i els convents i trencàvem amb tant de segles d'esclavitud, submissió i ignorància, quan anàvem amb la mirada ferma, ignotizada de noblesa amb el gran company d'Urruti, al front d'Aragó, per alliberar les nostres companys de Saragossa de la tirania assassina del cabró maricón d'en Franco. I allí anàvem, sense res, amb espardenyes, amb el pit descobert, plens de nanoplesa que els fills de puta dels burgesos no tenen ni puta idea de lo que és aquest sentiment. I allí anàvem sense por, enfrontant amb els tancs, amb els gasos, amb l'artilleria més sofisticada dels ports nazis, alemanys, italians i espanyols, dient amb les mans buides si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiero morir. Sí que es verdad que la Iglesia Católica continúa gaudiendo un tracto privilegiado durant mostres de una desorbitada influencia en la planificación de las políticas públicas. Sí que es verdad, sí, pero todo esto es gracias al fascismo heretado, al franquismo y gracias sobre todo a una lamentable esquerra oficializada, traidora y cínica, venguda al capital oligarca, que no té collons, que no té collons de hacer res contra los poderes de toda la puta vida. Sí que es brutal lo que ha dicho el meu compañ. Sí que es brutal lo que ha dicho el meu compañ. Sí que es brutal que aquests 6 mil millones de euros anuales, la mitad del cual es destinat a mantener los colegios religiosos y toda la patraña de bispos y capellans y la puta mare que els va parir y los profesores del catolicismo y de la escuela pública y de todos aquests guarros. Sí que es brutal, pero también es brutal también es verdad de los 15 millones de euros que van destinados a la Casa Reial més el mantenimiento de los jardines versallescos, de las piscinas de los caprichos del monarca fill adoptivo del cabrón fascista més sous injustificat de todos aquests comprats y vencuts de los diputados y ministros y de un fals parlament democràtic més las pensiones vitalicias de toda esta patuleya y potipoti de expresidentes y exministros vencuts al capitalismo así y aquest mantenimiento de los infantes, de las infantes de naranja y de limón, que no paran de parir las volcunillas. Una iglesia que va a permitir el genocidio de los campos de concentración así. Y ahora los bolsínicos estarán en contra de la 
Testament, quan els nens i nadons presoners d'Auschwitz, després d'haver fet amb ell experiments que ells anomenaven científics, es llançaven els seus pobres cosets, encara vius a les pires funeràries, els molts guarros. Però també hem de parlar, que això ho sabreu, possiblement per les vostres àvies que algú us ho han explicat, de tota la quantitat d'escalets que es trobaven de recent nascuts trobats a sota convents i esglésies de monges que follaven xota, xota, xota amb frares, obispes i papes sí, xotxo con polla xubino con cigala xotxo con nama mami blusa leque, leque xiquifinete o la quantitat de frares malparits que han donat pel cul de nens i nenes i els han rebentat les entranyes, cago en Déu, i els han deixat trastornats de partida, fills de puta! O la gran quantitat de monges i frares homòfags, sí, homòfags, que estan fals de donar-se pel cul i estan fals de mamar polla i estan fartes de mamar xotxos, les molt guarres. Però això ha estat apujat sobretot per l'Estat que ho sap. Això és la gran hipocresia d'aquest fudit món capitalista i aquesta mentira nacional. I ara, amb unes paraules del gran company d'Urruti, això sí que va ser un tio, me cago en Déu. Me cago en la mare que em va parir, hòstia. Aquest tio sí que m'agradaria que em follés amb volandes. Me cago en la mare la polla del Durruti. Això era un tio, eh? Hòstia, ha de ser molt tio el que em folli a mi, eh? Ha de tindre un... Me cago en Déu! I a mi m'agraden els tios peluts, eh? D'aquests de tota la vida, tu, me cago en la mare. Però un tio, un tio com... Sí, va! Però després que sigui sensible, tu, va! Bueno, ningún gobierno del mundo pelea contra el fascismo para suprimirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se le escapa de las manos, recurre al fascismo para no perder sus privilegios. Al fascismo o capitalismo no se le discute, se le combate. A la Estat, a la Estat, no es garantía los derechos humanos. A la Estat, no és garantia de la llibertat. A l'Estat no és garantia de la fraternitat. A l'Estat no és garantia de la justícia. A l'Estat no és garantia de la igualtat. A l'Estat té que desaparèixer. A l'Estat és una tecnologia social al servei del qui mana i el que té. A l'Estat és el que sosté la dictadura dels capitalistes. Per això, un Estat mai pot ser laic perquè un estat no pot estar en contra de la seva pròpia definició perquè la seva definició és la dictadura el que li dona i el determina i el que li dona la seva raó de ser si no acabem amb els estats i els governs això és el peix que es mossega la cua el conte de mai acabar i sabem tots ho sabem, que això no té cap mena de solució. Si no acabem amb els estats, mai tindrem la llibertat!